திருப்பி ஊரில் சில முக்கியமான பணிகள் அப்போ மா மாவட்ட பணியும் கொடுத்தாங்க மென்மேலும் எனக்கு ஒவ்வொரு ஆன்மீகத்தில் மென்மேலும் மாவட்ட பணிகள் எல்லா பணிகளும் எந்த பணியும் அம்மா சொல்லவே முடியாது பெரிய மலை மாதிரி இருக்கும் ஒரு மன்றம் வந்து ஒரு நாளே நாளில் ஒரு மன்றத்தை கட்டி கொடுத்தாங்க அம்மா அதுவும் ஒரு மலை ஏரியாவில் குப்பமால் வட்டிங்கிற ஒரு மன்றம் அந்த மன்றம் ஆரம்பிக்கும்போது மாவட்ட மகளிர் அணி தலைவியாக இருக்கும்போது எல்லா இடங்களுக்கும் பிரச்சாரத்துக்கு தினமும் போயிட்டுருப்பேன் எல்லா ஊர்களுக்கும் அப்போ ஒரு ஒம்பது பத்து மன்றங்களை அம்மா கருவியாக கொண்டு செயல்படுத்தி ஆரம்பிக்க வச்சாங்க அந்த மன்றத்தில் இடம் கொடுத்தவங்க திடீர்னு கடைசி நேரத்தில் இல்லைன்ட்டாங்க பத்திரிக்கையெல்லாம் அடித்து திறப்பு விழாவுக்கெல்லாம் பத்திரிக்கை அடித்து எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க சரி என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அம்மாட்ட ஓடி வந்தோம் இன்னும் அம்மா அங்கே இன்னொருத்தர் என்ன பண்ணுறாரு அவர் வீடு கட்ட வச்சுருந்த ஒரு ரெண்டு சென்ற இடத்த நான் கொடுக்குறேங்க எனக்கு வீடு வேணாம் நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் அழுது இவ்வளோ தூரம் ஊர் போடான்னு தேடுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சரி என்ன பண்ணுறது உன் அம்மாட்ட வந்து உடனே கேட்ட உடனே செவ்வாய்க்கிழமையெல்லாம் பார்க்காத செவ்வாய்க்கிழமை மரண யோகம் கிடையாது அதனால் செவ்வாய்க்கிழமை அம்மா உகந்த நாள் எல்லாமே செய்யலாம் நீ போய் கால்கொள் விழா போடு நான் நீ இந்த நாளில் நீங்கள் திறப்பு விழா பண்ணணும்னு குறித்த நாளில் திறப்பு விழா நடக்கும் அப்படின்னாங்க அதே போல் ஒரு நாலு நாள் செவ்வாய்க்கிழமை கால்கொள் விழா ஞாயிற்றுக்கிழமை திறப்பு விழா அந்த நாலு நாள்லேயே கீழேருந்து பன்னெண்டு அடிக்கு மேலே பேசு மட்டம் போட்டு அதுக்கு மேலே கட்டடம் கட்டி அதுக்கு மேலே சீட்டு போட்டு மூடுறாங்க கஞ்சிக்கலை ஊர்வலை வந்து மன்ற திறப்பு விழா நடக்குது அதெல்லாம் ஒரு பெரிய யாராலையும் மழை போல் செய்ய முடியாத ஒரு காரியம் அந்த அளவுக்கு அதாவது ஒரு மலை ஏரி அது ஒரு கீழ்ஸ் ஏரியாவில் அம்மா வந்து அந்த இதெல்லாம் செய்ய வச்சாங்க அதை அம்மாவை தவிர யாராலையுமே முடியவே முடியாது அப்படி ஒரு குரு வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்காங்க சித்தாடல்கள் புரிகிறதுலையும் அம்மா இங்கே இதே மருவத்தூரில் நவராத்திரி அப்போ அந்த இந்த நாகபீடத்துக்கு அடுத்து அம்மா அறக்கூடத்துக்கு எதிர அம்மாவோட அப்போ ஒரு பொ பொம்மை நவராத்திரி கொழுவுக்கு வைக்கிற கருவற பொம்மையும் குரு பொம்மையும் இருக்கும் அந்த பொம்மை வாங்கிட்டு போகலான்னு வாங்கிட்டு நான் உட்காந்துருக்கேன் எனக்காக அருள் வாக்கு கட்டி நான் இது வரைக்கும் அருள் வாக்கை கேட்டதே கிடையாது ஒரே ஒரு தடவை அந்த பொண்ணுக்காக நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த பொண்ணுக்காக கட்டியிருக்கேன் எனக்காக கட்டி கேட்டதே கிடையாது அருள் வாக்கு அபிஷேகம் பண்ணுவேன் அருள் கூறத்தில் இருக்கிற அம்மா தானே அதுவும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கார்டு இருந்தால் அந்த தேதி வந்தால் பார்ப்பேன் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அது முயற்சி பண்ணது கிடையாது அங்கே உட்காந்து நான் மடியில் வச்சுட்டு அம்மா அருள் வாக்கு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அம்மா நீ அங்கே அருள் வாக்கு சொல்கிறேன் இங்கே என் மடியில் உட்காந்து முன்னாடி உட்காந்து நீ பார்த்துட்டு இருக்கேன் அம்மா அப்படின்னு சொல்லி அம்மா கூட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பெரிய கழுத்தில் கட்டி வந்த அம்மா மாதிரி ப்ளூ கலர் புடவை கட்டி வந்தாங்க வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்பவும் எப்போ அடிகளார் அம்மா பார்த்து ஏன் இருமுறைங்கன்னு கேட்ட மாதிரி அவங்களையும் என்னம்மா இவ்வளோ பெரிய கட்டி இருக்குது வாமா நான் பாத பூஜைக்கு போகிறேன் அம்மா பார்க்க போகிறேன் என் கூட வாமா உனக்கு மருந்து சொல்லுவாங்க அம்மா அதை நீ கேட்டு இந்த மருந்தை வாங்கி சாப்பிடுமா இந்த கட்டியெல்லாம் கரைஞ்சி போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மாட்ட சொல்கிறேன் அந்த அம்மா நான் சொல்கிறதெல்லாம் அப்படியே அம்மா அசையாமல் பார்த்துட்டே இருந்துட்டு எல்லோரும் என்னை பார்த்து முறைக்கிறாங்க நீ என்னை பார்த்து சிரிக்கிற நல்லா இரு அப்படின்றாங்க நான் என்ன நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறாங்க நம்மகிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் புரியாமல் பக்கு பக்கம் முடிச்சுட்ருக்கேன் முடிச்சுட்ருக்கும்போது அப்படி நடந்துட்டாங்க அப்படி மறைஞ்சிட்டாங்க அப்புறம் என்னங்க எங்கள் பக்கத்தில் ஒரு புளு கலர் சேலை கட்டின அம்மா இருந்தாங்க பாருங்கள் பாருங்கன்னா யாருமா இருந்தாங்க யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நான் சுற்றி கோயிலில் சுற்றி சுற்றி தேட்டரையும் காணும் அது மாதிரி அம்மா வந்து அப்படி ஒரு காட்சி கொடுத்தாங்க அதே போல் அம்மா கல்கி அவதாரம் அதாவது எங்களோட கு வீட்டுக்காரரோட குலதெய்வம் பெருமாள் அதனால் அது நான் எப்போவும் முன்னோர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடன் குலதெய்வங்களை செய்ய வேண்டிய கடன்லாம் வந்து விடாமல் எப்போவுமே செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை அம்மா எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதை செய்யவும் வைப்பாங்க அந்த மாதிரி நாங்கள் பெருமாள் வந்து பக்தியோட பெருமாளை நாங்கள் கும்பிடும்போது அம்மா வந்து இங்கே கோயிலில் உட்காந்துருக்கும் போது அம்மா கோயில் சுற்றி வந்து கருவற உள்ள போகும்போது அம்மா வந்து அடிகளார அம்மாவை போனாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குதிரை மேலே ஏறி ஒரு பெண் உருவம் பெண் ஆதிபராசக்தி வந்து சூலாயுதத்தோடு நம்ம ஓம் மேடையை நோக்கி பறந்து போனாங்க பறந்து போனோன்னே அந்த இடத்துல போன உடனே அதை அடிகளார் அம்மாவை மாறிட்டாங்க அப்போ அம்மா வந்து கல்கி அவதாரம் அம்மா தான் எல்லாமே அம்மா தான் அதாவது முத வந்து தந்தையாக இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் குருவாக இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஆதிபராசக்தியே அடிகளார் அம்மா கல்கி அவதாரம் இந்த உலகத்தில் எல்லா தெய்வமே அடிகளார் மட்டும்தான் அப்படிங்கிறத புரிய வைக்கிறதுக்கு அம்மா அந்த கல்கி அவதார காட்சியும் காட்டி ஆதிபராசக்தி அதாவது இடையில் சொல்கிறதுக்கு இதாக இருக்குது இருந்தாலும் இடையில் கரு
கருவர அம்மாவை போய் பார்த்து அம்மா அதையும் அடிகளார் அம்மாவை நினச்சி கும்பிட்டு வர்றது தான் பழக்கம் அதே போல் அம்மா இங்கேயும் படிப்படியாக அம்மா மனநிலைக்கு ஏற்ப ஆன்மீகத்தில் சோதனைகள் உண்டு எத்தனையோ உண்டு அதெல்லாம் வந்து அம்மா நம்மளோட அவமானங்கள்லாம் வெகுமானங்களாக எந்த எப்போ எப்போ அவமானப்படுத்தப்படுகிறோமோ அப்போயெல்லாம் ஒரு படி அம்மா நம்மளை ஆன்மீகத்தில் உயர்த்தி வைப்பாங்க அதே போல் ஆன்மீகத்தில் உயர்த்தி வச்சு எவ்வளவோ பேருக்கு தொண்டு செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை அம்மா கொடுத்துருக்குறாங்க இருமுடி சக்தி மாலையை எல்லாரையும் அணிய அணிய வைக்கக்கூடிய பாக்கியத்தையும் இருமுடி சக்தி மாலை அணியிறதுனால எவ்வளோ பேருக்கு குழந்தை பாக்கியம் திருமணம் நடைபெறாதவங்களுக்கு திருமணம் அதற்கு உதாரணத்துக்கு என்னுடைய பையனையே சொல்லலாம் என்னுடைய பையனுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் திருமணம் நடந்தது பையனை படிக்க இங்கே எட்டாம் ஒன்பதாம் வகுப்புலேருந்து இங்கே படித்தான் பத்தாவது முடித்த உடனே இவன் ப்ளஸ் டூவில் நிறையா மார்க்லாம் எடுக்க மாட்டேன் டிப்ளமோ சேர்த்து விடு இன்ஜினியர் ஆக்கி பெரிய ஆள் ஆக்கிக்கலாம்னு அம்மா சொன்னாங்க டிப்ளமோ இங்கேயே சேர்த்து விட்டோம் டிப்ளமோ முடித்த உடனே அதுலேயும் ஒரு அரியர்ஸ் வச்சேன் அதில் அம்மா ப்ளஸ் டூவில் இருந்தால் அதை விட இருந்திருக்குங்கிறது அப்போ தான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்புறம் பி படிக்கும்போது சென்னையில் போய் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டான் சரி விடு அவன் வந்து ஜாலியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறான் நானே பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாங்க திருமணம் என்று வரும்போது வேலை அதே போல் பி முடித்து படித்து முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு இன்டர்வியூமே இல்லாமல் பெரிய கம்பெனி விப்ரோனுங்கிற பெரிய கம்பெனியில் ஒரு ஃபோன் மூலமே வாங்க தெரிஞ்சவங்க எங்கள் தங்கச்சி வீட்டுக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரவங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க இருந்தாச்சோ வர சொல்லுங்கள் அப்படின்னோடனே உடனே த பையனை அனுப்பிச்சி விட்டு அந்த வேலையும் எங்களை அலைய விடாமல் அம்மா வாங்கி கொடுத்தாங்க திருமணம் போகும்போது ஆமாம் எல்லாம் நீ சொல்லி தான் நான் செஞ்சனாக்கும் இதை மட்டும் கேட்க வந்துட்டேக்கும் அப்படின்னா இல்லைம்மா வீட்டில் என்னை கேளு கேளுன்னு சொல்கிறாங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே அதெல்லாம் இப்போல்லாம் வேணாம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டாங்க அதே இது ஒரு தை மாதம் இருமுடி சக்தி மாலை அம்மா அணிய வச்சு இது இருமுடி மாலை அணியட்டும் அதுக்கு பின்னாடி வா சொல்கிறேன் அப்படின்ட்டாங்க இருமுடி மாலை அணிந்த பின்னாடி அதுக்கப்புறம் போகும்போது அம்மா சொன்னால் சீக்கிரமாக பார்த்து முடிச்சிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அம்மா அதாவது பிறந்ததுலேருந்தே என் பையனுக்கு மருவத்தூரில் அம்மா கையால் தாலி எடுத்து கொடுத்து கல்யாணம் பண்ண வைக்கணும் தான் என்னுடைய கனவே பேர் சக்தி ஜனார்த்தனன் தான் ஒரு லட்சத்தி எட்டு தடவை அம்மா ஓம் சக்தி போட்டு எழுதி தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு வருஷமே அந்த பையன் ஐம்பத்தி அஞ்சாவது வருஷம் பிறந்தது அப்படி ஒரு கனவோடு இருந்தது அம்மாட்ட போனே அம்மா இல்லை இல்லை ஊரில் கல்யாணம் முடிச்சு கூட்டுவா சீக்கிரமாக கல்யாணத்தை முடிச்சிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரி என்ன அம்மா சொல்லிவிட்டு அதை மீற முடியாதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கே இருந்தாலும் அம்மா வந்து நடத்தி கொடுக்கணும் அப்படின்னு அம்மா வேண்டிட்டு பொண்ணு மாப்பிள்ளையும் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அம்மாட்ட கொண்டு வந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பழனியில் அம்மா உட்கார கல்யாணத்தை சிறப்பாக அம்மா உட்கார வச்சு ஸ்டேஜில் உட்கார வச்ச மாதிரி உட்கார வச்சு அம்மா வந்து கல்யாணத்தை சிறப்பாக நடத்தி கொடுத்தாங்க அந்த கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நடந்த முக்கியமான சம்பவங்களும் பின்னாடி நடந்த சம்பவங்களும் எல்லாரையும் எல்லாரையும் கதி கலங்க வச்சிடும் அந்த அளவுக்கு சம்பவங்கள்லாம் நடந்தது பத்திரிக்கை வைக்க போ எடுத்துகிட்டு போகும்போதே ஒரு பழனிக்கும் ஒட்டஞ்சத்தரத்துக்கு ஒட்டஞ்சத்தரத்துக்கும் திண்டுக்கலுக்கும் இடையில் ரெண்டு கார் கட்ட கார் டிரைவர் ஓட்டிகிட்டு இருக்கும்போதே டிரைவர் தூங்கிட்டார் தூங்கிட்டால் எதிர்த்தாப்படி ஒரு ஆறு பேரோட ஒரு கார் வருது எங்கள் கார் போகுது போகும்போது டிரைவர் தூங்குறாரு நேராக என்ன போயிட்டே இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வண்டி ஒதுங்கி ஒதுங்கி போகிறாங்க எங்கள் டிரைவர் நேராக போகிறாரு எங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு டிரைவிங் எதுவுமே தெரியாது இருந்தாலும் என்ன செய்கிறதுன்ட்டு டிரைவரை ஒரு அடி அடிச்சுட்டு காரை அவரே ஸ்டீரிங்கை பிடிச்சி பக்கத்தில் உட்காந்துருந்து திருப்பிட்டார் திருப்பின உடனே இப்படி ஓரமாக அப்படியே அந்த காரை அடிச்சுட்டு அந்த ஓர டோர் மட்டும் போயிருச்சு நாங்கள் உட்காந்துருந்த பக்கம் ஒரு டோர் மட்டும் கலண்டுட்டு போயிருச்சு இந்த புளியா மரம் எதிர்த்தா அப்படி இருக்குது அந்த புளியா மரத்துலேயும் போய் மோதலை அதுக்குள்ளே டிரைவரை சுதாரித்து பிரேக்கை போட்டு புளியா மரத்தில் மோதிர மாதிரி போய் அப்படியே நின்றுச்சு அந்த பக்கம் இருந்தவங்களுக்கும் உயிர் சேதம் கிடையாது இந்த பக்கம் இருந்தவங்களுக்கு உயிர் சேதம் கிடையாது ரெண்டு கார்லேயும் மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டேமேஜ் இருந்துச்சு அவங்க நாங்கள் பயந்துட்டோம் அவங்க குழந்தைங்களை வச்சுருக்காங்க சண்டை போட போகிறாங்களோ என்னவோ நம்மகிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா பராசக்தி என்ன செய்வோம் நாங்கள் எல்லாரையும் காப்பாற்றின நன்றி அவங்களையும் கொஞ்சம் சமாதானப்படுத்துமா அப்படின்னு வேண்டும்போது அவங்கள இறங்கி வந்து ஒன்றுமே சொல்லலை என்னங்கம்மா நீங்கள் பத்திரிக்கை வைக்க போகிறீங்களா கோயில் போ போகிறவங்க போல இருக்கு நீங்கள் பக்தர் போல இருக்கு ஆதிபராஸ்தி அதனால் பரவாயில்லைங்கம்மா நாங்கள் காரை விட்டுட்டு போகிறோம் நீங்கள் ரிப்பேர் பண்ணி வைங்க நாங்கள் போகிற இடத்துக்கு நாங்கள் பஸ்ஸில் கூட போயிட்டு திருப்பி வரும்போது கார் எடுத்துக்கிறோம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்றுமே சொல்லலை அவ்வளோ ஒரு சாஃப்டாக சொல்லிவிட்டு அவங்க காரை அவ்வளோ அத்தனை லட்சம் பெருமான காரை எங்ககிட
அதில் பின்னாடி வரதை முன்னாடி சொன்னோம்னா நம்ம பயந்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை சூட்சமாக அம்மா சொல்லுவாங்க அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அம்மா சொல்கிற வாக்கியது படி நம்ம நல்லபடியாக நடந்துக்கிடணும் இடையிடையே கர்ம வினைகள் காரணமாக நோய் நொடிகள் வரும் எல்லாமே எல்லாரையும் போல் எனக்கும் வரும் அம்மாட்ட போய் அம்மா நானும் எல்லாரையும் போல் போய் நம்ம நோயாக இருக்குது கல்யாணம் பண்ணி வைய அது வீடு வாங்கி கொடுங்க அது எதுவும் கேட்கக்கூடாதுன்னு அம்மா அவங்க அரள் தான் வேணும் அப்படின்னு எல்லோரும் சந்தமாக சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் உனையை பற்றி மட்டும் நினைக்க மாட்டேங்கிறேன் நம்ம திட்டுவாங்க அம்மா என்ன பண்ணுறதுமா நான் ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்கலாமா ட்ரீட்மெண்ட்லாம் வேணாம் தொண்டு தான் உனக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டு நீ வாட்டுக்கு தொண்டு பார் முக்கூட்டு எண்ணெய் முக்கூட்டு எண்ணெய் எல்லா நோய்களுக்கும் அம்மா மருந்து முக்கூட்டு எண்ணெய் எடுத்து தடவிக்கும் சுக்கு மிளகு திப்பிளி பவுட்ரு சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா மருந்து சொல்கிறேன் அப்படின்னு முடிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ இடையில் வந்து போன வருஷம் எங்கள் பாட்டி ஒருத்தர் இறந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஊரில் போயிட்டு அங்கே உள்ள மன்றத்தில் அங்கே சில பணிகள்லாம் சக்தி பீடம் ஆக்குறேன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த பணிகளில் வந்து அங்கே மன்றத்தை வளர்ச்சி அடைய அந்த மாவட்ட சில பணிகளும் குலதெய்வம் கோயில் பணிகளும் அம்மா ஈடுபடுத்தி அதை செய்ய வச்சிட்ருக்குறாங்க அதே போல் எங்கள் குலதெய்வமே எல்லாமே எங்களுக்கு தெரியாமல் இருந்தது என்னம்மா நாங்கள் ஒன்றை கும்பிட்றோம் நாங்கள் எங்களை முன் பாட்டனார் காலத்துலேருந்து இவ்வளோ ஒரு பரம்பரையாக ஒரு ஜமீன் குடும்பத்திலேருந்து குலதெய்வம் எங்கே இருக்குன்னு தெரியாமல் இருக்கிறாங்களேம்மா அப்படின்னு சொல்லும்போது என் பையன் பேர் வந்து பதினோரு வருஷம் தான் அதை கண்டுபிடிக்க முடியும்னு ஜாதகத்தில் சொல்லிட்டாங்க இருந்தாலும் அம்மா நீ வந்து எங்களுக்கு காட்டி கொடுக்கணும் எங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது அது அவங்க பூர்வீக பேர் தாசீர்பட்டின்னு ஒரு ஊர் அந்த ஊர் பேரை சொல்லி தான் இவங்களை எல்லோரும் கிண்டல் பண்ணுவாங்க எங்கள் வீட்டுக்காரர் வீட்டாளுகளை அப்போ எதுக்காக அந்த ஊரை சொல்லி கிண்டல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அந்த ஊரில் போய் தேடி பார்க்கும்போது எங்களோட குலதெய்வம் முன்னோர்கள் வந்து வழிபட்டது அதாவது அதுக்கு சில பூஜை முறைகள்லாம் கடுமையாக செய்ய வேண்டியிருக்குன்னு பயந்துட்டு அவங்க மட்டும் வந்து சாமி கும்பிட்டு போயிருக்காங்க ஒரு கோயில் கட்டவோ விழா எடுக்கவோ இல்லாமல் இருந்திருக்காங்க அப்புறம் அம்மாட்ட வந்து அம்மா இந்த மாதிரி ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே கோயில் இருக்குமா அது ஒன்று நான் இருக்கேன் நீ அங்கே போய் குலதெய்வத்தை எடுத்து கும்பிடு அப்படின்னு சொன்னாங்க அது ஃபாரஸ்ட்டு அங்கே கட்டினா அது பிரச்சனை அதெல்லாம் எனக்கு அந்த இதெல்லாம் இல்லை பக்தி மட்டுமே உண்டு அதனால் அம்மா வந்து அம்மாவில் பக்தி நம்பிக்கை இல்லை போய் அந்த இடத்துல ஒரு கோயில் கட்டி ஒரு திருவிழாவே அம்மா கனவில் வந்து இதை தான் இப்படி நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க நல்லபடியாக நடந்தது மறுபடி ஃபாரஸ்ட்டுக்கு ஃபாரஸ்ட்டு பிரச்சனை வந்தது ஃபாரஸ்ட்டு வந்து இதை எப்படி கட்டலாம்னு சொல்லிட்டு இடிக்க வந்தாங்க அம்மா என்னம்மா நான் ஒன்ட்ட அரு அம்மாட்ட உத்தரவு கேட்டு நம்ம செஞ்சோம் என்னம்மா இப்படி இருக்குது நீ தாமா வந்து இந்த பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் நான் இங்கேருந்து ஊர்லேருந்து போகும்போது அந்த ஊர்க்காரங்கள்லாம் ரோடு மறியல் பண்ணி உட்காந்துருக்குறாங்க என்ன இப்படி உட்காந்துருக்குறாங்கன்னு பார்க்கும்போது கோயிலை இடிக்க வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்போது அந்த ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் போய் உட்கார்ந்த உடனே ஒரு கார் எடுத்து அப்படி வருது டிஏஜி சுப்பிரமணிங்கிறவர் அந்த டிஏஜி சுப்பிரமணி அதாவது ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று அம்மா சுற்றுப்பயணம் வந்துட்டு வந்த பின்னாடி இதெல்லாம் நடந்தது டிஏஜி சுப்பிரமணிங்கிறவர் இறங்கி வர்றாரு என்னம்மா உட்காந்துருக்கீங்க இந்த மாதிரி கோயிலை இடிக்க வர்றாங்க ஃபாரஸ்ட்லேருந்து அதனால் அந்த ஊர்க்காரங்கள்லாம் சேர்ந்து மறியல் பண்ணி உட்காந்துருக்குறாங்க இந்த பக்கம் அன்றைக்கி ஓட்டு கவுண்டிங் நடக்குது எம் எம்பி எலெக்ஷன் ஓட்டோட கவுண்டிங் நடக்குது அப்போ இங்கிட்டு இங்கிட்டு கார் பறந்துட்டுருக்கு வருஷம் இங்கிட்டு இங்கிட்டும் ஒரு ஒரு நாலு மைல் நாலு மைலுக்கு கார் நிற்கிது அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு எந்திரிக்கவே எந்திரிக்காதங்க நான் போய் கோயிலில் பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு தேங்காய் வள அபிஷேகத்தை வாங்கிட்டு கோயிலுக்கு போயிட்டார் போய் அங்கே போயிட்டு பார்த்துட்டு சாமி திருப்பி வந்து என்ன சொல்கிற எவ்வளோ அமைதியாக எவ்வளோ அம்மா புற்றரோடு எப்படி உட்கார்ந்துருக்குறாங்க எதுக்காக அவங்களுக்கு எந்த விதமான இடைஞ்சல் இல்லைன்னு உடனே அவர் வந்து ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு டிஐஜி ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் இந்த கோயில் மேலே கை வச்சிங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் பிரச்சனை வரும் நீங்கள் அந்த கோயிலில் இனிமேல் எதுவுமே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா சொல்கிற மாதிரி அவர் அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறார் லா டாக்டர் பிரச்சனை வரும் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லவும் அதுக்கு பின்னாடி அந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்காரவங்க அந்த கோயில் பற்றி எந்த இடைஞ்சலும் பண்ணுறது இல்லை நல்லபடியாக இது வரைக்கும் ஒவ்வொரு வருஷமும் அம்மா தான் அந்த மேடையில் உட்காந்து திருவிழாவை மாசி மாதம் சிவராத்திரி திருவிழாவை அம்மா சிறப்பாக நடத்தி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போது அந்த கும்பாபிஷேகம் பண்ணணுமா அப்படின்னு அது கொஞ்சம் காலமாகும் சொல்லிட்டு அப்போ சொன்னாங்க பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்போ படிப்படியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை கட்டடங்களை கட்ட வச்சு அங்கே
ஆனால் அமெரிக்கா போகிறதுக்கு அவருக்கு உடம்பு இது மெடிக்கல் செக்கப் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன தடுப்பாக உடம்பில் இருந்தது அது என்ன அவ அதை பார்த்துட்டு அவங்க இது என்னமோ அலர்ஜி தோல் நோயாக இருக்குது அதனால் உங்களால் அமெரிக்கா போக முடியாது நான் அப்படின்னு இப்போ விசா கொடுக்க மாட்டேன்ட்டாங்க உடனே அந்த பையன் ரொம்ப மனசு கஷ்டப்பட்டு அப்புறம் விவசாயமே பார்க்குறதுக்கு அந்த பண்ணக்காடுங்கிற ஊரில் மன்றத்தை வச்சு விவசாயம் பார்க்குறதுக்கு போயிடுச்சு அவங்க அப்பா வந்து ரொம்ப மனசு சங்கடப்பட்டார் அம்மாவை கும்பிட்டு அமெரிக்கா போகிறது கெட்டு போச்சே நீங்கள் இப்படியே நீங்கள் சொல்லி என் பையன் சாமியாராக போயிடுவேன் அது இதுன்னு சொல்லி அவர் ரொம்ப சங்கடப்பட ஆரம்பித்தார் அப்புறம் ஒரு கஞ்சிக்கலையை ஊர்வலம் அவங்க ஊரில் கஞ்சிக்கலை ஊர்வலம் நடக்கும்போது அந்த பையன் வந்து அன்றைக்கி ஃபுல்லாக அவர் நல்ல தொண்டு செஞ்சுட்டு மறுநாள் காலையில் மறுநாள் காலையில் எழு எழுந்து பார்க்கும்போது அந்த அந்த தழும்பெல்லாம் நெத்தியில் உடம்பில் காலில் கையில் இருந்ததில் ஒரு தழும்பு கூட அந்த பையனுக்கு இல்லை அந்த தழும்பு இல்லைங்கவும் தான் அவங்க அப்பாவுக்கு அம்மாவை முழுமையாக வந்து அவர் நம்பினார் என்னம்மா இது இத்தனை டாக்டர்கிட்ட பார்த்து தீராது இவ்வளோ நாள் இதனாலேயே அமெரிக்கா போக முடியாமல் போச்சு ஒரு நாளில் அந்த அம்மா வந்து அந்த பையன் செஞ்ச தொண்டுக்காக அந்த ஒரு நைட்டில் அந்த தழும்பு எல்லாத்தையுமே நீக்கி அற்புதங்களை செஞ்சுருக்குறாங்க அப்படிங்கிறத அவங்க அப்பா பரிபூர்ணமாக உணர்ந்து நீ அம்மாவோட தொண்டுலே கடைசி வரைக்கும் இருக்கணும்னு இப்போ அவர் உயிரோடு இல்லை இருந்தாலும் அவர் பையனை இந்த மாதிரி போயிட்டானேன்னு கவலைப்பட்டவர் நீ அம்மாவோட தொண்டு தான் கடைசி வரைக்கும் செய்யணும்னு சொல்லிட்டே அவருடைய ஆன்மா பிரிஞ்சது அந்த அளவுக்கு வந்து அம்மா வந்து தொண்டுக்கு தொண்டு செய்கிறவங்களுக்கு அந்த அளவு இளைஞர்களை அந்த அளவுக்கு ஊக்கப்படுத்தி அந்த தொண்டுக்கு பலனை கொடுத்து அவங்கள மென்மேலும் சிறப்பாக இருக்க வைக்கிறாங்க இப்போ சமீபத்தில் நடந்த அற்புதம்னு சொல் சொன்னால் என்னுடைய சித்தி வீட்டில் அவங்க அவங்க பையன் வந்து அமெரிக்காவில் இருக்கிறாரு இந்த பொண்ணுக்கு வந்து க கல்யாணம் பேசுனாங்க அந்த பொண்ணோட கல்யாணத்துக்கு அம்மாட்ட வந்து கேட்கும்போது அமெரிக்கா மாப்பிள்ள அதனால் யோசனை பண்ணி கொடுங்கன்னு சொன்னாங்க நல்ல பொண்ணாக இருக்குது யோசனை பண்ணி பேசி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க திருப்பி போயிட்டு திருப்பி அவங்கள பேச பார்க்கும்போது அது நல்லபடியாக அமைஞ்சது அந்த ப பொண்ணுக்கு விசா கிடைக்காமே இருந்துச்சு அந்த மாப்பிள்ள மட்டும் போயிட்டார் பொண்ணுக்கு விசா கிடைக்கவே இல்லை அம்மாட்ட வந்து அம்மா இந்த மாதிரி ரெண்டு பேரும் தனியாகவே இருக்காங்க மாதமாக இருந்து ரெண்டு குழந்தையும் பிறந்துருச்சு தனியாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி வேண்டும்போது அம்மா சரி சரி குழந்த பிறக்கட்டும் அனுப்பிச்சி விட்டுடலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க உடனே குழந்த பிறந்து ஒரு நாலு மாதத்துலேயேவும் விசா கிடச்சிது இப்போ ரெண்டு பேரும் அங்கே போய் சேர்ந்து நல்லா இருக்கிறாங்க இன்னும் நிறையா இருக்குது அடுத்த சந்தர்ப்பம் வரும்போது அதையெல்லாம் மறுபடியும் தொகுத்து வச்சு சொல்கிறதுக்கு அம்மா வாய்ப்பு கொடுத்தாங்கன்னா சந்தோஷம் இவ்வளோ நாளாக இருந்த ஏக்கம் நம்ம இந்த பூமியில் பிறந்து அவ்வாட்ட அம்மாட்ட இவ்வளோ அனுபவித்து நம்ம எதையும் சொல்லாமல் அடுத்து வெளி வெளி உலகுக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிகிற மாதிரி சொல்லாமல் இருக்கோமே அப்படிங்கிற ஒரு குறை இருந்தது இதை வெளிப்படுத்தியதன் மூலம் எனக்கு மனசுத்தி என்னுடைய மனம் பார நீங்கியது அதற்கு உங்களுக்கு அனைவருக்கும் நன்றி அம்மா வந்து பரிபூர்ண அரலோடு இந்த ஆயில் முழுவதும் அம்மாவுக்கு தொண்டு செய்யும் பாக்கியத்தையும் மூச்சு இருக்கும் வரை உலக உயிர்களுக்கெல்லாம் தொண்டு செய்யும் பாக்கியத்தையும் எல்லோருக்கும் மன அமைதி நிம்மதியும் கொடுக்கணும் உடல் மன ஆன்மாவுக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுத்து நல்ல ஆன்மாவும் நல்ல புத்தியும் நல்ல அருளும் அனைவருக்கும் தந்து எல்லோரையும் காக்கணும்னு வேண்டிக்கிறோம் ஓம் சக்தி